Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang Unicode Mike Padawan, babalik sa ating special tropical weather analysis na ngayon po ng Sabado hanggang uh, Lunis, Oktubre uh, Gis hanggang 12, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng uh, Typhoon 2000, ang unang website sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. At uh, gusto po namin uh, mag-apologize sa ating uh, hindi pag-forecast ka, pagbigay ng analysis kag- kahapon dahil masyadong tayo yung busy at hindi na tayo nagkakaroon ng time para mag-record but uh, napilitan ko pong uh, magbigay pa rin ng araw nito so ito yung uh, special one for today hanggang Monday uh, um, umpisa natin ang craft sat uh, this is for today Saturday hanggang bukas po na linggo uh, yung uh, binabagit natin LPA na magiging bagyo West of the Philippines, in 92W, ay naging ganap na pong tropical depression. Nasa labas na po siya ng par, so wala na po siyang local name. Hindi po siya nabigyan ng pangalan, ng pag-asa. So, ito po si TD17W, nasa kalagitnaan na po siya ng South China Sea, sa may labas po ng Filipino responsibility. Kasi doon ko yan, lumalapit po siya sa coastal areas po ng Vietnam. At inasan po maglalanfall po ito within the next 12 to 24 hours. So, naka-embed po siya, okay, o nakapatong sa isang aktibong uh, surface trough all the way hanggang dito po sa may uh, Marianas. At uh, habang gumagalaw ito si 17W, uh, mananatili pa rin yung uh, last hura ng habagat. Uh, Kapekto po sa Kalayanan Island Group at Palawan for the next 12 to 24 hours. Pagbigay po ng mahangin na panahon, uh, maalon at may mga pabugso-bugsong ulan. At uh, dito naman po sa may uh, silangan po ng Luzon, mayroon po tayong panibagong LPA. Uh, shallow lang po yan o napakahina. Kasi lukuyan po lumalapit po sa Aurora Province hanggang Northern Luzon. At ito po ay hindi inaasahan magiging bagyo. Posible maging bagyo pagtawid po niya ng Luzon. Again, sa West Philippines na, na naman po ito. O sa may South China Sea. At magbibigay lang po ito ng mga thunderstorms. Okay, sa malaking bagay po ng Luzon. Kasama po ang Mindoro, Marindoke, Romblon. Samantala, ang areas po ng Visayas at Mindanao ay nasa normal weather, tropical weather. So, ibig sabihin, hapon ng gabi, nandiyan pa rin mga thunderstorms but wala pong major weather system na ka-affecto sa kanila except itong mga localized thunderstorms. Dito po sa may Northern Luzon o Extreme Northern Luzon to be exact, Batanes and Babuyong Cove Islands, ay natili po nasa influence po ng mahinang amihan o yung mahinang hangin mula sa hilang silangan. So, ito na po, precursor na po ito, o, simula na rin po yung pagdating ng amihan, uh, kasi na yung October, transition period, yung sila pag-transition period, nandiyan pa rin yung habagat, nandiyan, nandiyan na yung amihan. But, expect natin lalakas na po ito, lalo na sa pagdating ng November, na yan po officially uh, mag-start ang amihan. So, lalamig, ng, lalamig na po ang uh, northern portions ng ating bansa. Okay, kitang-kita po natin yan. Yung high pressure, yan po ang uh, cost ng paglakas ng uh, uh, unang bugso ng amihan. At ina-enhance rin itong LPA at nito si 17W. Samantala, uh, mayroon naman po tayong another shallow LPA. Napakahina, halos hindi kumakilos. Nag-organize pa rin po. Nag-organize pa lang sa may uh, Palawa area. At ito, yung possibility nito ay posibleng maging aktibong LPA at tatawid po ng summer at bicol sa darating na Merkules. So, babantayin po natin yan. But, baka mag-develop din siya paglampas ng Pilipinas. Mapansin niyo bakit lahat ng mga nagpo-form over the Philippines and paglampas na ng Pilipinas ay dahil po sa prevailing uh, laninya. Pag may laninya, halos lahat po sila nagpo-form west of the Philippines dahil nandun po yung convergence ng hangin ng easterlies at konting habagat. So, doon po nagko-converge, doon po nagkakaroon ng cyclonic circulation. So, doon po sila mag-form at mas mainit po ang dagat sa area na yan. Dito sa East of Philippines ay medyo may slight upwelling. Hindi masyado malalim yung init ng dagat. Kaya, tapos malakas yung easterlies. Kaya lahat sila nag-form over the Philippines or west of the Philippines. So, may mga rare occurrence, may mga rare laninya na may mga nag-form east of the Philippines. But, to name a few, konti lang po, 1970, 1998, but itong laninya na ito, baka halos lahat over or west of the Philippines. Pag over the Philippines po mag-form, TD lang po ay mahina, halos ulan po ang kalaban natin dyan. Siyempre, kung grabing ulan, 
Ang kinalabasan po niyan ay grabing pagbabaha. Lalo na sa low-lying areas, mga flood phone areas ng ating bansa. Especially sa Bicol, sa uh, Visayas, Mindanao. Okay, so meron din isa pa, ang shallow, pangatlo, dito po sa may Guam, but hindi po ito inaasahan magde-develop. Samantala, si Chan Ho, ito po, mahinang-mahina na, severe tropical storm na lang po siya. Baka na yun, uh, tropical storm na lang po, nasa 85 gauge, may kilos ng pasilangan, sa bilis na uh, labing uh, pitong kilometro bawat oras. Nakakabit po siya sa isang stationary front, subalit bibitawan na po siya. So, ang mangyari dito, Siyempre yung hangin from high pressure, clockwise yung pagbuga ng hangin, so baka subub-sub po siya, but posib- posibleng mat- mamamatay na po siya dito sa may silangan ng Okinawa for the next few days. So wala po itong threat sa ating bansa. Okay, ito na yung fast animation. So kinang kita po natin si TD-17W approaching eastern coastline of Vietnam. Ito naman po si... Yeah, ito naman po in shallow LPA starting to traverse northern Luzon mga isolated to widespread thunderstorms lamang po dyan at ito naman po yung uh, namamuong shallow LPA napakahina pa rin po yan ito naman po yung zoom in satellite animation so kinikita po natin mga wide array of thunderstorm activity halos sa buong bagay po ng ating bansa simpuhan lang kung dadaan kayo ng mga thunderstorms posibleng umulan sa inyo kung hindi diesel lang o mostly cloudy Okay, so far, yan po ang ating zoom in. Ito po yung uh, Typhoon Global Models. Pinapakita yung dalawang bagyo. Ito si Chan Hong. Kaya yung sinabi ko, bababa po siya at malulusaw dito sa may southeast of uh, Okinawa. Ito naman si 17W. Maglalad po, po sa may east coast ng Vietnam within the next 12 to 24 hours. Dito, wala pa rin. Hindi pa rin pinapakita yung ilang isang shallow. Uh, Maralaman natin yan in the next few days. Ito naman po yung 3-day uh, rain, wind, at pressure forecast mula sa ECMWF courtesy of windy.com. So, bukas po ng hapon, linggo, yung shallow LPA, magiging aktibo na po siya. Mag-emerge po siya sa West Philippine Sea uh, at posibleng maging bagyo paglabas ng PAR. Pag hindi, kung nasa loob pa rin po siya ng PAR, posibleng bigyan ng local name ito ng Bagasa as Nika. Again, nas dahil nasa monsoon trough itong uh, Luzon, yan po, mga localized thunderstorms, halos buong bagay ng Luzon. At uh, ito naman po sa Visayas at Mindanao, more on local convection. At ito po yung isang LPA na developed sa linggo. Pagdating po ng lunis, si uh, shallow LPA na dito na po sa may uh, dagat China, labas ng par posibleng tropical depression na po siya dyan kasi 1,001 MB uh, ano na po yan uh, 45 or 55 kph na tropical depression but it depends kung wala pa siyang closed isobar ulap lang although mababa ang, uh, ang pressure baka aktibong LPA lamang so yung konting habagat ay magbibigay mga paulan sa western sections ng Luzon western sections ng uh, Palawan dito naman mga convective thunderstorms ito naman po yung another LPA na shallow sa may silangan po ng Surigao. Uh, within the par, but shallow pa rin po siya. Posibleng maging 93W kung maging moderate po siya na LPA. Okay? So, yan po ang ating uh, latest sa ating panahon. Babalik ulit tayo sa lunis upang ibigay sa inyo ang uh, pinaka-latest. Upang ibigay sa inyo ang pinaka-latest sa ating panahon dito sa ating bansang Pilipinas. At ito si Mike Padog, papaalam, mag-ingat po tayong lahat. Be hashtag weatherwiser, hashtag typhoonwiser, happy weekend to all. At makamang salamat po sa pagpanood nyo sa aming YouTube channel.